来欢迎来到我们的直播间，看看这个没停。对，各位朋友现在就可以开始出价了，新来的朋友可以关注一下。这是一眼货，赏货。这是一眼货。这个咱们定什么时候呢？可以用。清，清代的。清代的这个清代应该是早期的，清看底是早期的。嗯，清早期的啊，乾隆就是中期了。早期是顺治、雍正、康熙，乾隆、道光、嘉庆，这个是中期，咸丰以后是晚期。有没有出价的？一千。一千。现在一千还有没？三千小程序的朋友，三千、四千、四千还有吗？四千，清代的黑有梅瓶啊，非常的好看。这个梅瓶品相很好，勺形文物店。嗯，笔足很开门。现在是四千、五千、五千，现在是五千、五千还有吗？五千，快速考虑，快速定价，五千。好，六千小程序的朋友，七千一点的朋友，七千，七千还有吗？八千，连拍的朋友，八千，马上。进入到倒计时环节了，九千，没拍糖的朋友九千，还有吗？一万小程序的朋友一万，一万，一万，清代的黑釉梅瓶，现在是一万，一万还有吗？马上进入到倒计时环节，一万，五，四，三，二，一，一万，谢谢。下一件，清中期，狼狼窑红釉直井瓶，直井瓶啊，我们的这个是清中期的一件拍品，大家可以看一下。一千，好，连麦的朋友一千，狼窑红油直径平。好顺序啊，两个拍完了，没拍完，一字白开。对，来，我们目前可以根据我的图片看一下，非常的漂亮。嗯，卖回去可以插花了。这就是插花，<笑>就是插花的。也称胆式瓶、锥把瓶，还有叫油锤瓶。油锤瓶。这三种器型最接近。是的、嗯，拿这个插花，感觉，哎呀，这是一种什么样的感觉呢？就跟您吃瓜子的时候用那个什么盛一样。少插插花插出来。多少？三千，三千小程序的朋友现在给到了三千。嗯狼窑红脱口锤足狼不留，这个留了啊，这叫狗啃地儿，像狗啃子似的。那这是为什么会？它是它是高温釉，经常粘着电饼上，哦，不烧出这温度，还烧不出这红来啊、哦。所以烧要要想穷烧釉里红嘛，它纯度特别低。<笑>明白明白。这个底像狗啃一样粘到电饼上。四千小程序的朋友，呃、五千。民窑精品或者是说普通的官宦人家啊使用的插花的啊，它是档次很高的。这个狼窑红烧的像凝血、嗯、像牛血一样的，它烧的是质量比较高的。五、嗯、千，还有吗？狼狼窑红釉直径瓶，清中期的，现在我们给到的价格是五千，六千小程序，六千还有吗？来，马上倒计时，六千五四，这是您最后的一个出价机会了，各位朋友快速考虑，快速定价，三二一，六千，恭喜您，谢谢。这个主要突出特点。好，下一件，清光绪年间的青花漏彩花卉碗。非常漂亮，不能叫叫漏彩了，不能是漏彩吗？漏彩。那么这种呢，就是把它作为一种风格延续下来了。嗯，对，大清光绪，这是典型官窑。<笑>我们周信呢，今天这场官窑词，特别是清代这种官窑词，非常典型。对，没有一位，虽然官窑鉴定有难度，但是我们今天大部分没有难度啊。嗯，这就一眼货。是的，三千小程序，一点的朋友给到了，呃，五千了，现在是五千了，还有吗？朋友，五千，六千，清光绪年间的。刚刚老师说不能叫漏彩了，是吧？但是我们这样的一个花卉碗，大家可以看到也是七千，连拍的朋友，哦，微拍旁的朋友，七千，七千，非常的漂亮，八千，八千，还有吗？我们后面还有很多件藏品，所以现在我们也是要把这个速度给加快的，九千，九千是微拍糖吧？九千，还有没有再加一口的？加个一万，各位朋友们，来，九千，马上进入到倒计时了。各位朋友，九千倒计时开始，五、四，小程序的朋友给到了一万，一万还有吗？一万，一万，一万，马上进入到倒计时环节了，一万、五、四、一万一，连拍的朋友一万一，一万一，一万一清光绪年间的青花露彩花卉碗，一万一还有吗？一万一，这个色彩分布也很鲜明，一万二，该淡的地方淡，该重的地方重，感觉绘制的时候要用极细的。还是什么样要绘制一万三，一万三也是非常考验工匠的一个技艺的啊。好，倒计时环节一万三五，一万四小程序的朋友一万四，一万四还有吗？一万四，一万四倒计时五，四，三，二，一，好一万四，一万四，恭喜。风格的非常细腻。是的，非常细腻。用料是典型官窑，这个笔足呢是泥鳅背。落款的青花的书写呀，特别流畅自然，就很好。特别拘谨的往往是仿的，仿的写的才特别工整、嗯。所以真的是恭喜刚刚我们竞拍成功的、啊。谁买的这个
，现场这是一个二零四二，是吧？另外告诉各位厂长啊，在中红信的网络拍卖，所有的东西啊，你可以一年以后可以，几年以后可以拿来重新拍卖，嗯、也欢迎你有些精品可以送到大拍。哦、oh, ，这个是，这是我们公司不成文的规定。是，下面这件是青光去的胭脂红，胭脂红也叫胭脂水，呃，胭脂红釉碗，出自保利拍卖公司啊，呃，大青光去粘制，釉、这个、色特别好，底涂也好。嗯，这胭脂红啊，原来是宫廷禁烧的，嗯、这种胭脂红、黄釉、紫釉这三种釉呢，是不允许您要烧制的。嗯嗯而且呢，在宫廷里使用也有严格的等级规定。嗯，你比方说黄釉六千，是皇太后、皇后、皇帝才可以用。六千，那就是加彩的可以用。一万，一万一点的朋友一万。是描金是本金，那时候是本金的研究粉末。一万，连拍在线一万一。而且这金子要经过第二次烧制。一万一，还有吗？有没有继续出价？一万一，连拍在线的现在给到了一万二，一万二，继续出价一万二。胭脂红釉碗一万三，我到了，到了，一万四，一万四。一万四习惯<笑>一万五，连拍的是吧？啊，微拍糖一万五，还有吗？一万六，大清光去年制，一万七，小程序的朋友一万七，一万七还有吗？来一万七，倒计时，五、四、三、二、一，一万七，恭喜您，谢谢，真的是很便宜了，应该到六到七万。嗯，下一件清代的蓝釉香耳瓶，也是大清光去年制。一千，这种造型是从清蒸汽开始流行了。嗯，寿星花，撒兰釉，这叫撒兰釉，最早是名宣德。嗯，现在可以出价了，各位朋友。最早是宣德时期有撒兰釉。两千。然后呢，这个清代呢也生产了撒兰釉，呃，数量要比明代多。嗯、这是一件清晚期的官窑落的乾隆款，就叫寄托款。嗯嗯。蓝釉象耳瓶，现在目前出价是两千，还有没有各位朋友？有没有各位网络客人们继续出价的？两千。小程序的朋友给到了三千，三千现在还有没有再加一口的？三千，三千，呃，四千。这里根据四千，各位常有啰嗦的朋友，就是咱们国家未来啊，就是这个自由市场会萎缩，拍卖市场呢会正规，因为拍卖市场买的东西是交了税的啊，交了税的，六千，合法合理。呃，说句难听的话，不合法也合法了。七千，而且这个财产来源呢也是比较明晰的，比较这个合法的。八千，好的，现在出到了八千。未来呀、啊，好多艺术品都得通过拍卖公司交流，是的，一个大的趋势。九千连拍的朋友给到了九千，来，我们快速考虑，快速应价。所以现在真的是能减漏就要多减。<笑>一般直播间里的价格最低，因为参加的人数有限。是的，嗯、呃，然后他又没有一看着实物，在手机看着效果也没有实物好，嗯，所以好东西也上不了价。就说今天的大牌吧，日本名家收藏就不应该在小摊上出现，嗯，才十几万，不到十五万呢。你要在大牌香港，可能是一百五十万到两百万，减大漏啊。哎，对，那件东西我现在一万一还惦记着。一万一，还有吗？现在连拍给出了一万一，还有吗？拍了四块甲骨，我寻我能买下来吗、嗯？完整度非常好的甲骨、嗯。哎呦天，出到几十万你买下来，竞<笑>争太激烈了是吧？我我要不知我要知道的话，提前要跟朋友合作，自己钱不够可以找朋友嘛。嗯，就是不管怎么样，先把它买下来再说。卖动二百万，一定一定拿下。一、嗯、万二，好，来买走。来一万二，倒计时五秒了，朋友们，五、四、三、<咳>二、一，一万二，恭喜您，谢谢。下一个明中期的。青花山水人物文罐啊，空白漆哈，四万五起拍，真漂亮，空白漆，哇，这个真的是一个大件了，大件了，喜欢的朋友现在就可以赶紧出价啦，四万五，四万五，四万六，四万六，空白漆就是非常大，皇帝没在家，就那几年啊，四万七，土木保持一，四万八，被俘，嗯嗯，然后整个四万九，五万，这叫空白漆，现在我们出到了五万，还有没有朋友来继续的？可以再加五万一，五万一，五万一，五万二。小程序的朋友，五万五万二。明中期的青花山水人物文罐，连拍在线，五万四。微拍糖五万四，五万四。来，小程序的客人给到了五万五，还有没有？我们五万六。微拍糖五万六，来加快我们的这个速度，快速考虑，快速应价。五万七，五万七，还有吗？好东西啊，五万八。小程序五万八，来我们五万九，五万九，来直接加到六万，六万。好的，六万，还有没有？大口加价六万还有没有？六万一，六万一，六万一，六万二，六六万三，六万三。有人问是全品吗？全品，全品六万四，六万五。看一下我们这个细节，六万六，非常的激烈，所以我们现在要赶紧考虑。六万七，六万七还有吗？六万八，六万八还有吗？六万九，我们可以加一大口啊。六万九还有吗？七万，七万二，七万二，一点的朋友七万二，七万二，七万三。小程序的朋友七万四，七万四还有吗？七万四，七万四。七万五，七万五来，七万五，马上我们要进入到倒计时环节了。七万六，微拍糖七万六还有吗？微拍糖七万六还有没有？快速，快速的给出您的出价了，朋友。来，七万六，倒计时五秒
，五，小程序的朋友七万七，七万七，七万七还有吗？明中期的青花山水人物，青花山水人物文挂啊，大家可以看一下，非常的漂亮。倒计时五秒，七万七，七万八，七万八，来七万八继续，七万八，我们这件拍品也是一个全品，七万九，来直接加到八万，还有没有再加一口的？八万有没有？八万，好的，八万，来八万，八万还八万二小程序八万二。八万五，好的，八万五还有吗？来，八万五，非常的激烈，看来很多藏友都非常喜欢我们这件拍品。八万八小程序给到了八万八，还有没有？八万八，来九万，来九万有没有？直接加到十万的九万九万，来九万九万二九万二九万二还有吗？九<咳>万二还有没有？九万二九万二九万五，好的，一点九万五，马上九万六小程序九万六九万六。竞拍非常激烈，九万七，九万七，直接一口加到十万的各位藏友们，小程序的朋友九万八，九万八还有吗？青花山水人物文罐，明中期的九万八，来九万八，没有人再加，再加了吗？倒计时五秒喽，快速考虑，快速定价，五、四、三、二、一，恭喜你九万八，谢谢。下一件水鱼纹小盏，来我们看一下，喜欢的朋友就可以直接来出价了啊。一千来，现在一千。嗯，风格呢？我们这老朋友，这件东西可以出价啊。<笑>熟悉我的老朋友可以出价啊。这个三千，两千啊。海水鱼纹，这是傻子货啊。傻子货。对，傻子货的是。两千。耀州窑啊，王安石的时候。三千。王安石的时候。王安石时候。苏东坡的时候。嗯哎，这个里面这么多纹，鱿鱼。哎，对，若隐若现的有几条鱼在水里游。啊，然后这个是水波纹吗？哎、哇，很漂亮啊。外顶是沾沙，横刀刮足，满右刮足，这就是傻子货。四千小程序的朋友，四千来，我们继续。四千还有吗？四千还有吗？四千来，四千还有没有？四千，马上进入到倒计时环节了。五千来，一点的朋友，五千，五千还有吗？小程序的朋友，六千，六千快速考虑，快速应价。七千连拍的朋友，七千八千八千微拍糖八千，估价三到四万，估价三到四万九千连拍的朋友九千一万微拍糖的朋友一万，看来懂货懂货了，嗯，这一万一一万二一万二一万三微拍糖一万三来继续，快速出价一万三还有吗？一万一万四小程序的朋友一万四还有吗？一万四还有吗？来我们继续继续快速考虑一万五一万五一万五一万五还有吗？来一万五倒计时了，各位朋友们五。四、三、二、一万六，一点的朋友，一万六，一万六还有吗？快速出价，争取不要压秒，一万七。来，一万七还有没有？一万七倒计时五秒了，五、四、三、二、一，一万七，谢谢。来，下一个，清代的房歌釉小掌屏，喜欢的朋友可以出价了啊。这个应该是漳州窑，漳州窑是明末清初。嗯，哎，这个时期的漳州窑生产的歌釉，带底座的，这个年代也要比我们标的早啊。啊，那我们这是比比较保守吧？对，这个比较它是模具出来的，是的。所以它你看不是轮坠的口沿，它不是那么圆。仿歌釉小掌屏、哎，这个仿的怎么样？这个不错，这个歌釉是漳州窑的歌釉是很有名的。哦，嗯、有的鱼子纹百吉岁的。嗯，哎，它这个底下是酱油仿那个红木那种家具。嗯，哎、这种从原开始。来两千，还有吗，朋友们？漳州明晚期到清晚期，是的，仿的也非常的好啊。来两千，三千小程序的朋友三千，三千非常漂亮，带底座。清代仿歌釉小赏瓶，给我们，比如说买回去很富有收藏价值的，观赏价值也极佳。三千，三千还有吗？倒计时五秒了，五。有朋友说想看一下底，我们能有有来让朋友看一下。这个这这种老的没有仿的这种东西。给我们切一个吧，我们那个老师已经对四千四千这个没有仿的、啊、小程序的朋友给到四千。张周瑶，张周瑶四千来，我们马上进入到倒计时了，快速考虑，快速出价。四千五，四，三，二，一，四千，恭喜您，谢谢。下一件，清代的白玉蝉，哎呦，这个很小啊，很精巧一个蝉，蝉的寓意是非常非常好的啊，非常吉祥的。看起来非常的精致。白玉蝉这边是有气体，有这个腐蚀哈，有点腐蚀哈，有点腐蚀啊，有点腐蚀，大家可以再看一下。检测肯定是和田白玉嘛。嗯，<笑>来，我们的这个白玉蝉有没有喜欢的朋友可以出价了？可以出价了，一千一千是连拍的朋友是是有一点腐蚀，是有一点腐蚀，对。嗯
这个这个算算程度怎么样呢？这个就三千有四千，嗯，有腐蚀，四千品相稍微受了影响。嗯，这个玉的白度很好，五千，嗯，检测是和田玉，六千和田玉，透闪石、透闪石检测都是和田玉。对，嗯，这个产地七千也很多，七千，八千，八千，八千，八千，九千，一万，一万，一万，一万一好，连拍的朋友一万一，各位朋友看有没有喜欢我们这个清代白玉蝉的？好，一万二，微派糖一万二还有吗？一万三，小程序的朋友，一万三还有没有？来，一万三，一万三还有吗？一万三，一万三，来，一万三倒计时五秒了，五、四、三、二、一，一万三，恭喜您，谢谢。下一件清代的白玉观音佩，清代的白玉观音佩，挺有趣的。给观音头上打孔，端上了佩戴，<笑>为了佩戴它、嗯。这种形式呢，就是年代就比较晚。是的，早期是一千小程序的朋友一千。清代以后就改了，立不起来。<笑>立不起来了，咱们就看看图吧。一千，两千，三千。<笑>观音手上还拿了一个佛珠，四千。一只手，哎，阿弥陀佛，一只手有佛珠，五千。微拍堂五千，六千，七千，微拍堂七千。八千，九千，微牌堂九千，一万二，一万二，清代的白玉观音佩，一万三，一万三，有句话叫男戴观音女戴佛啊，是这个习惯是这样，是的，一万四，一万四还有吗？我刚刚细致的看了一下，观音不是女性吗？对的，对的，是的，实际都是衍生一出来，都是男性，哎，是的，是的，一万五还有吗？我刚看到这个观音的这个发丝也丝丝分明。观音，嗯，了解最早源自一股印度教一匹白马。哦，是吗？啊，对，早期的观音是男性带胡子的。是现在也在说这个观音的这个性别是不是可男可女？嗯，一万七。在神像里是这样，可男可女。一万七。实际上它就是一个男性异想东方。异，是的，是的，是的。包括湿婆神也是，印度湿婆神也是可男可女的。对。嗯。我们这个就是观念当中好像只有就是观世音菩萨，他是一个女相，像文殊菩萨呀什么的都是男相啊。一万七还有吗？这个一两就放在小青，跟佛教有关了。好，一万七倒计时了，各位朋友们，五、四、三、二、一，一万七，恭喜您，谢谢。来，我们下一个，清代的白玉伽罗罗佩。喜欢的朋友现在就可以赶紧出价了啊，看起来非常的精致啊。伽罗罗是天龙八部护法之一，是吧？嗯。嗯，也是眼睛是镶嵌了的，真的。嗯，一千好，一千小程序的朋友，两千两千还有吗？两千买玉还行，玉呢就是年代不够呢，就材料好就行。三千新玉比老玉贵。嗯，四千四千四千还有吗？五千五千还有吗？五千还有吗？五千,还有吗五千来六千六千，抓紧时间，我们继续来出价六千。七千，七千，那、嗯、这个细节性也非常的。八千，八千，小程序八千。这个上面的那个头像，释迦牟尼吗？九千。大鹏金翅鸟是护法，来源于古印度。九千，九千。就是，嗯、呃，天龙八部听说过吧、嗯？我听说过天龙八部。八部其中之一就是、啊、八部就是八大护法，其中有个叫伽罗罗。啊，这就其中一个护法。哎、呃，对，俗称叫大鹏金翅鸟。嗯，九、呃、千。过去也没有宇宙啊和地理这个观念。嗯。观念不强，他说住在须弥山上。一万。两个翅膀一展就三万六千里。<笑>大鹏展翅，三万六千里就赶地球的周长了。是呢，是呢。你们住在哪个山下？吃啥活的？他说以石龙为食。一万一是吗？一万一，好，一万一，来一万一，还有没有朋友？一万二，好，现在加到一万二了，非常漂亮啊。石龙为食，吃龙为活。清代白玉伽罗罗佩，一万二，一万二还有吗？马上进入到倒计时环节了，一万三，一万三，来，来一万三，我们继续，一万三，一万四小程序，一万四小程序给到了一万四，一万四还有吗？抓紧时间考虑，抓紧时间出价，一万五好，一万五，一万五非常值啊！天龙八部护法之一，对，一万五。然后像这个夜叉，嗯，夜叉太海，夜叉都是天龙八部。是的，伽罗罗、紧那罗、摩诃罗刚。嗯，来一万五。天部、龙部。这个回去也可以盘它吧，在手里盘。盘好。<笑>来，倒计时五秒了，五，一万五啊，一万五还没有再加的，四。紧那罗是歌神，天塔罗是。三。月神。二。嗯。一。一万五，恭喜您，谢谢。好，一万五。下一件，我们看一下清乾隆的白玉随身套佛。白玉随身套佛。这个套佛，这个套佛比较喜欢的，这边还有满文的。这个是一万五起拍哦，一万五起拍。两万。还带这个。一点的，两万。我们的这个图片，对，切一下，两万一小程序，两万一，两万一还有吗？
来源随身套佛。嗯，这个工艺，这这件东西，按新的时候得值一万。两万二，哎，就新拍的吧，两万二。啊、哦，微拍糖，两万二。来，两万二还有吗？两万三，连拍的两万三。来，我们继续，两万四，微拍糖两万四，两万四，两万五，小程序两万五。来，我们快速考虑快速验价，来源随身套佛。两万六连拍两万六还有吗？连拍两万六还有没有？小程序两万七来两万七两万七两万七还有吗？两万七，两万七。的这是和田料，和、嗯、田料、嗯。新来的朋友也可以点点关注，明天我们还有一场精彩的直播啊，在晚上的七点。两万八连拍的朋友两万八，现在两万八还没有在加的，两万八倒计时了，五、四、两万九、两万九、两万九倒计时开始，五、四。有没有加到三万的？三、二、一，两万九，恭喜您！下一个，清乾隆年间的同胎画珐琅百花不落地盖盒啊、嗯，这个盖盒不错。同胎画珐琅是一个冷门，冷门关照对。乾隆年制，内外都是有画的，里边也有。嗯，对，这是关照。来，我们可以。同胎是一个冷门的，同胎画珐琅是个冷门。是的。呃，但是有些品种的卖的价钱并不低，嗯、比如说鼻烟壶画工也是这个样子。嗯。九百九十八万。哇塞。卖了两只，这最高价、嗯。像这个粉盒。一点也不弱，一千，非得用的。呃，比如说放胭脂吗？放胭脂。两千。呃，各种的化妆粉。哦、oh, 嗯。这化工非常好。很漂亮啊！里面是牡丹，牡丹也是咱们的国花嘛。这个皇帝皇后。同款的。哦，台北故宫博物院同款的。呃，咱们今天直播呢，最大的漏呢排第一的是那个君瑶那个大牌第二个漏就是这个了。就是这个、同牌画珐琅百花不落地盖盒。最近的边幅有点。三千。价格回四千、嗯。但这件东西呢，就是估价的。五千。这个估价可能二三百万了。是的，估价二三百万。现在我们才看看它多少钱，乾隆年制的。非常非常的漂亮，六千六千，这是又是一个大漏，看谁抢。第二个，今天本次拍品的大漏，小程序七千八千八千八千还有吗？来八千，九千九千是连拍的，九千来九千，被拍糖的来九千还有吗？我们继续，九千一万一连拍一万一一万一连拍一万一，也是一个冷门，清乾隆的同胎画珐琅百花不落地盖盖盒啊，非常的漂亮，妃子可能放胭脂水粉用的，一万二，小程序的朋友一万二。乾隆年制一万二，还有吗？来一万二，倒计时五秒，快速考虑，快速硬价，这个可是个大漏。这是巨漏，巨漏，连拍一万三，一万三，来，我们快速加价，一万三还有吗？一万三，一万四，小程序一万四，这个送给女朋友应该非常喜欢。<笑>开个玩笑啊，一万四，一万五，一万五，一万五，一万五。现在女性化妆品都不单一了，一个盒子一开，好几种都在里。是的，一万五、嗯，还有吗？一万六，来一万六，我们继续，一万六还有吗？来一万六，倒计时五秒了，五，一万七，小程序一万七，来一万七，一万七，继续出价，一万七还有吗？来一万七，五，一万八，微拍糖一万八，一万八还有吗？一万八有没有再加一口的？对，五，小程序一万九，来直接再加一口，加到两万凑个整呗，五，四，三，二，好，两万连拍的朋友给到了两万，谢谢，来两万。有吗？<咳>两万来，倒计时五秒，五、四、三、二。小程序的朋友两万一，嗯，真的是可以。比如说结婚纪念日啊，或者是伴侣生日啊，送给自己的太太、嗯、爱人。啊、这个是高价的。啊、嗯，那小小的很精致，然后它很有收藏价值。我觉得这个礼物真的是，嗯，对，而盖子和里面都有花卉。是的，两万一，现在倒计时五秒，五、四、三。两万三小程序的朋友，看来这位朋友是不是有想送给伴侣的想法？两万三来还有吗？两万三倒计时五秒，五、四、三、二、一，两万三，恭喜您，谢谢。捡漏，捡漏，巨漏，巨漏、啊。明代下一件是明代的一个玛瑙佛珠。啊，这个珠子，这珠子，这是老珠子,、这个、老珠子。对，有没有就是有信仰的朋友？你看老珠子有个特点，颜色不绝对统一。对的。然后大小也也也,也不绝对。对的，对的。哎，它就是手工做的珠子，就是这个样。一千，好的，一千。嗯、这个珠子是一眼漏。好，一眼老，一千。咱们机械化现在是一千五，是不是？都是很整齐划一的。那我这个当前如果显示？好，老朱的不是整齐划一的。来，一千还有吗？两千，连拍的朋友两千，来，我们继续，<咳>继续出价。玛瑙佛珠啊，有信仰的朋友，我觉得可以来拍一件。有的时候念佛珠的时候，就是可以让心情非常的平和。对。明代的摩纳玛瑙佛珠现在已经出到了两千，还有没有朋友？来，再加一口的呢？三千，好，小程序三千，还有吗？三千。来三千，三千，还有加价吗？马上倒计时五秒了，五、四、三、啊，四千，好，连拍的朋友四千，一眼老，一眼老，对，这个珠子是一眼老，嗯，四千，来倒计时五秒，五五千，好，五千还有吗？
还有再加一口的猫，你是一个好东西啊！来，五千，五千，倒计时五秒，五、四、三、二、一，好的，五千啊，好，压秒，压秒，连拍六千，六千还有吗？六千，来，六千，倒计时五秒，我们要快速考虑，最好不要压秒，各位朋友们，五、四、七千，小程序的朋友七千，来，我们可以再加一大口，真的是一个挺好的东西，玛瑙佛珠，明代的一言老，确实是，有吗？倒计时了，五、四。三、二、一，好，七千，恭喜您，谢谢，再见。